పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు అక్టోబర్ పదిన కర్నూలు జిల్లా ఆళ్లగడ్డ మండలంలో ఉన్న సిరువెళ్ల గ్రామంలో సాంబిరెడ్డి దంపతులకు జన్మించారు జయప్రకాశ్ రెడ్డి గారు జయప్రకాశ్ రెడ్డి గారు పుట్టిన పదకొండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయనకి ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు చెల్లెళ్లు జన్మించారు అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఒక చెల్లెలు డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు చనిపోయింది జయప్రకాశ్ నాన్నగారు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేసేవారు ఈయన కూడా నాటకాల్లో నటించేవారు జయప్రకాశ్ నాన్నగారికి నెల్లూరు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాక నెల్లూరులో పత్తేఖాన్ పేటలో ఉన్న ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఒకటవ తరగతి నుండి ఐదవ తరగతి వరకు చదువుకున్నారు జయప్రకాశ్ గారు ఆ తర్వాత రంగనాయకుల పేటలో ఉన్న పాఠశాలలో చేరి సిక్స్త్ క్లాస్ నుండి టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారు టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ల నాన్నగారికి అనంతపురం బదిలీ అయ్యింది అనంతపురంలో సాయిబాబా నేషనల్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూలులో ఎస్ఎస్ఎల్సిలో చేరారు ఆ స్కూలులో గోడాచారి అనే సైన్స్ టీచర్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కి హెడ్ గా ఉండేవారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి పద్యాలు చెప్పి ఆయన దగ్గర మంచి పేరు సంపాదించాలని జయప్రకాశ్ గారు తన మిత్రుడు కలిసి దుర్యోధన గర్వభంగం అనే నాటికలోని పద్యాలు బాగా నేర్చుకుని ఒకరోజు ఆయన్ని కలిసి పద్యాలు చదివారు ఆ పద్యాల్లో ఏమి తప్పులున్నాయో గాని ఆ మాస్టర్ కోపంతో ఇక నుంచి ఎప్పుడైనా పద్యాలు పాడారంటే కాళ్లు ఇరగొడతా నా కొడకల్లరా అన్నారట దాంతో జయప్రకాశ్ గారు బాధతో ఒక చెట్టు క్రింద రెండు గంటల వరకు ఏడ్చుకుని నటనపై ఆసక్తి పెంచుకుని ఎలాగైనా మంచి నటుడిని అయ్యి ఆయన దగ్గర నిరూపించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారట ఆ తర్వాత జయప్రకాశ్ గారు ఒక నాటక సంస్థలో చేరారు అక్కడ నటన నేర్చుకుని తండ్రిలాగా తనువు కూడా నాటకాలు వేసేవారు ఒక్కొక్కసారి తండ్రి కొడుకులిద్దరూ ఒకే నాటకంలో పోటీగా నటించేవారు జయప్రకాశ్ గారు ఎప్పుడన్నా గాలి తిరుగులు తిరిగితే వాళ్ల నాన్నగారు బండ బూతులు తిట్టి ఏదైనా నాటకం వేసుకుని బ్రతకొచ్చు కదరా అని తిట్టేవారట ఒక నాటకంలో ఆడపిల్ల వేషం వేసి ఉత్తమ నటిగా అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయనే కొన్ని నాటికలు నాటకాలు రాసి ఉత్తమ డైరెక్టర్ గా ఉత్తమ రచయితగా ఉత్తమ నటుడిగా ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్నారు ఆ తర్వాత అనంతపురంలో చదువైపోయాక గుంటూరు కాలేజీలో చేరి బిఈడి పూర్తి చేసి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ వృత్తిని చేపట్టారు జయప్రకాశ్ నాన్నగారు నీతి నిజాయితీ కలిగిన సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేశారు ఆయన ఒక్క రూపాయి కూడా లంచం తీసుకోకపోగా ఎంతో మందికి తన డబ్బులతో సహాయం చేసేవారు అయితే ఆయన చేసే ఈ వృత్తిలోకి తన పిల్లలు రాకూడదని లంచాలు పుచ్చుకొని ఆ లంచాల డబ్బుతో తిండి తినకూడదని తాపత్రయపడేవారు ఆయన అనుకున్న విధంగానే పిల్లల్ని అటువంటి జాబులోకి రానివ్వలేదు జయప్రకాశ్ గారికి ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉద్యోగం వచ్చినా అతని తమ్ముడికి బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ గా ప్రభుత్వ తరఫున ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చినా చేరనివ్వలేదు అందుకే జయప్రకాశ్ గారు బిఈడి పూర్తి చేశాక టీచర్ జాబ్ ని సంపాదించారు టీచర్ గా ఆయన పిల్లల దగ్గర కటువుగా క్రమశిక్షణతో ఉండేవారు పిల్లలు కూడా క్రమశిక్షణలో పెట్టేవారు అయితే అతను క్రమశిక్షణతో పాటు పిల్లలతో ఎక్స్ట్రా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చేపిస్తుండేవారు అలాగే తన తోటి ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పకుండా సోది కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు వాళ్లను కూడా మందలించేవారు ఇలా కొన్నాళ్లు పనిచేయగా సినిమాల్లోకి వెళ్లాలనే కోరిక కలిగింది సెలవు దినాల్లో మద్రాసు వెళ్లి పాండీ బజార్ లో తనలాగే ప్రయత్నం చేస్తున్న వారితో స్నేహం చేసి సినిమాల్లో అవకాశాలు రావాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకునేవారు కాని ఎంత తిరిగిన ఒక చిన్న అవకాశం కూడా రాలేదు ఇలా లాభం లేదని అక్కడ తెలుగు వారికి సంబంధించిన నాటకాల సంస్థలో చేరి నాటకాలు వేస్తుండేవారు నాటకాలు చూడడానికి ప్రతిసారి ఎవరో ఒక డైరెక్టర్ గాని నిర్మాత గాని వస్తుండేవారు వాళ్లకి ఎవరైనా ఆ నాటకంలో నటించిన వారు నచ్చితే వాళ్లు తీయబోయే సినిమాలు ఏదైనా అవకాశం ఇచ్చేవారు ఆ విధంగా జయప్రకాశ్ గారికి కూడా అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న వ్యాసాలు దొరుకుతుండేవి కాని అవి ఏమాత్రం గుర్తింపునిచ్చేవి కావు ఆ సమయంలోనే ఒకసారి జయప్రకాశ్ గారు నల్గొండలో గప్చుప్ అనే నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు ఆ నాటకాన్ని దాసర గారు చూసి జయప్రకాశ్ గారి నటనను మెచ్చుకుని ఆ తర్వాత రామానాయుడు గారికి పరిచయం చేశారు రామానాయుడు గారికి పరిచయం అయిన సమయంలోనే దాసర గారు రామానాయుడు గారు వెంకటేష్ తో బ్రహ్మపుత్రుడు అనే సినిమా నిర్మించాలనుకుంటున్నారు అందులో దుర్మార్గుడైనటువంటి డిఎస్పి పాత్ర జయప్రకాశ్ గారికి ఇద్దామని ఇద్దరూ నిర్ణయించుకున్నారు అనుకున్నట్లుగానే ఆ పాత్ర ఇచ్చారు జేపీ గారు కూడా ఆ పాత్రకి పూర్తి న్యాయం చేసి దాసర గారి రామనాయుడు గారి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో వచ్చిన ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది అయితే జయప్రకాశ్ గారికి మాత్రం పెద్దగా అవకాశాలైతే ఈ సినిమా తర్వాత రాలేదు మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో వెంకటేష్ హీరోగా వచ్చిన శత్రువులో 
కోడి రామకృష్ణ గారు మేయర్ పాత్ర ఇచ్చారు ఆ తర్వాత బి గోపాల్ గారు లారీ డ్రైవర్ సినిమాలోనూ బొబ్బుల్ రాజా సినిమాలలో మంచి అవకాశాలు ఇచ్చారు చిత్రం బలారే విచిత్రం జంబలకిడి పంబా సినిమాలలో మాత్రమే అవకాశాలు వచ్చాయి అప్పటికే చాలా అప్పులైపోవడం వలన ఆయన సినీ పరిశ్రమను వదిలేసి ఇంటికి వెళ్లిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు అనుకున్నట్లుగానే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో తిరిగి మద్రాసు నుండి ఇంటికి వెళ్లిపోయారు ఆ వచ్చిన అవకాశాలు కూడా రామనాయుడు గారి వల్లే ఎక్కువగా వచ్చాయి తన ప్రతిభను మెచ్చి ఎవరు అవకాశాలు ఇవ్వడం లేదని కూడా ఆయన ఎంతో బాధపడి వెళ్లిపోయారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో సురేష్ బాబు డైరెక్టర్ జయంత్ సి పరాంజీ కలిసి వెంకటేశ్ను పెట్టి రాయలసీమ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఒక ప్రేమ కథ సినిమాని ప్లాన్ చేశారు హీరోయిన్ తండ్రి వీరభద్రయ్య పాత్ర కోసం నార్త్ నుంచి తమిళనాడు నుంచి కొంతమంది నటుల్ని అనుకున్నారు కానీ ఎవరూ సూట్ కాలేదు అప్పుడు రామనాయుడు గారు ఈ పాత్ర కోసం జయప్రకాశ్ గారిని సంప్రదించండి ఆయనైతే ఈ పాత్రకి న్యాయం చేస్తాడు అన్నారు కాని సురేష్ బాబు జయంత్ సి పరంజీ మాత్రం కొంచెం నసిగారు అతనైతే న్యాయం చేయగలడో లేదోనని కానీ రామనాయుడు గారు మాత్రం అటువంటి డౌట్స్ ఏమీ మీరు పెట్టుకోవద్దు నిర్భయంగా ఆ పాత్రని అతనితో చేయించండి అని చెప్పడంతో మళ్లీ జయప్రకాశ్ గారిని పిలిపించి వీరభద్రయ్య గటప్ వేయించారు మేకప్ టెస్ట్ స్క్రీన్ టెస్ట్ చేయించారు అయితే మేనరిజం ఏదైనా పెట్టమని జయంత్ సి పరంజీ గారు జయప్రకాశ్ గారిని అడగడంతో మేనరిజం కాదు గాని సార్ రాయలసీమ యాసలో ఇంతవరకు ఎవరూ చెప్పలేదు మీకు ఓకే అయితే మా రాయలసీమ యాస మాట్లాడతా అన్నారు దానికి పరంజీ గారు సురేష్ బాబు గారు ఓకే చెప్పారు దాంతో జయప్రకాశ్ గారు కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్న కొన్ని గ్రామాల్లోకి వెళ్లి ఆ యాసపై మంచి పట్టు సాధించారు ఆ తర్వాత ప్రేమించుకుందం రా సినిమాలో పాల్గొని ఆ యాసతో మాట్లాడి నటించారు ఆయన మాట్లాడుతుంటే లొకేషన్లోనే చాలా మందికి చాలా గమ్మత్తుగా అనిపించిందట ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవడానికి వీరభద్రయ్య పాత్ర కూడా ఒక కారణమనే చెప్పొచ్చు అయితే ఈ సినిమా తర్వాత కూడా అతనికి ఒక సంవత్సరం పాటు అంతగా అవకాశాలు రాలేదు మళ్లీ బి గోపాల్ గారే సమరసింహారెడ్డిలో వీర రాఘవరెడ్డి పాత్ర ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో వచ్చిన సమరసింహారెడ్డి బ్లాక్ బస్టర్ ఇండస్ట్రీ హిట్ అయింది ఆ టైంలో ఈ సినిమా గురించి రాయలసీమలో కథల కథలుగా చెప్పుకున్నారు అలాగే జయప్రకాశ్ గారికి వీర రాఘవరెడ్డి పాత్ర ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చింది ఈ సినిమా తర్వాత నుండి అవకాశాలు వరుసగా వచ్చాయి ఆ మధ్యలో నీ స్నేహంలో నటించాడు ఆ తర్వాత జయం మనదేరా విజయరామరాజు నరసింహనాయుడు ఆనందం సీమసింహం అవును వాళ్ళిద్దరు ఇష్టపడ్డారు సొంతం చెన్నకేశవరెడ్డి పలనాటి బ్రహ్మనాయుడు శ్వేతనాగు నిజం సీతయ్య కబడ్డీ కబడ్డీ వంటి ఎన్నో సినిమాలు వచ్చాయి అంతవరకు భయంకరమైన విలనిజం చూపించారు ఆ తర్వాత ఈవీవి గారు ఎవడుగోల వాడేదే సినిమాలు బండరెడ్డి పాత్ర ఇచ్చి కామెడీ చేయించారు ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది తన పాత్ర కూడా సూపర్ హిట్ అయింది ఆ తర్వాత ఛత్రపతి నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా కితకితలు నరసింహుడు విక్రమార్కుడు జులాయి వంటి సినిమాలలో రకరకాల పాత్రలతో అలరించారు అయితే నీ స్నేహం సినిమాతో మొదట్లో తనకి మంచి ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన శ్రీనువైట్ల తర్వాత తర్వాత ఆనందం సొంతం సినిమాలలో వన్ డే టూ డే క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వడంతో అందరవాడి సినిమాలో కూడా అలాంటి పాత్రే ఆఫర్ చేశాడు అయితే ఒకటి రెండు రోజులుండే పాత్ర చేయలేనని చెప్పేసి ఆ సినిమాని తిరస్కరించాడు ఆ తర్వాత శ్రీనువైట్ల తీసిన డి సినిమాలో మంచి పాత్ర ఇచ్చాడు ఇందులో మాటలు లేకపోయినా ఈ పాత్ర మంచి ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది ఈ సినిమాలో కూడా జయప్రకాశ్ రెడ్డి మంచి హాస్యాన్ని పండించారు అలాగే రెడీ సినిమాలో చిట్టినాయుడిగా నమో వెంకటేష్ లో బిందాసులో ఓసరవెల్లిలో సీమ టపాకాయ్ బాద్ షా మసాలా రేసుగుర్రం టెంపర్ బ్రూస్లీ సరైనోడు హైపర్ రాజాది గ్రేట్ నేల టికెట్ సిల్లీ ఫిలోస్ సరిలేరు నీకెవరి వరకు నూట ఇరవై సినిమాలకు పైగా నటించారు విలన్ గా కమెడియన్ గా సపోర్ట్ ఆర్టిస్ట్ గా ఎన్నో పాత్రలు పోషించి తెలుగు ప్రేక్షకుల్నే అలరించారు తమిళంలో ఆరు కన్నడలో ఆరు హిందీలో రెండు సినిమాల్లో నటించారు జయప్రకాశ్ గారు ఒక పక్క సినిమాల్లో నటిస్తూనే మరో పక్క నాటకాల సంస్థను నిర్వహిస్తున్నారు నాటకాలకి తమిళ కన్నడలో ఉన్నంత ఆదరణ తెలుగులో లేదని ఆయన ఆవేదన చెందుతుంటారు అందుకే ఆయన నెల నెల నాటక సభ అనే ఒక నాటక సంస్థని గుంటూరులో స్థాపించారు ఇందులో రెండు వందల మంది చందాదారుల్ని చేర్పించారు జయప్రకాశ్ గారు ఖచ్చితంగా ప్రతి నెల ఏదో ఒక నాటకాన్ని నిర్వహిస్తారు అందుకోసం ఆయనకి అరవై నుంచి డెబ్బై వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది కొంత డబ్బుని దాతలిస్తారు మిగతాది తనే భరిస్తున్నారు అలాగే అలెగ్జాండర్ అనే నాటకాన్ని ఏకపాత్రాభినయంతో వంద నిమిషాలు ఏకదాటిగా చేసి షబాష్ అనిపించుకున్నారు 
ఈ నాటకాన్ని సినిమాగా తీయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు జయప్రకాష్ గారికి ఒక బాబు ఒక పాప ఉన్నారు వాళ్ళ అబ్బాయి నాటకాల్లో సహాయం కూడా చేస్తుంటారు జయప్రకాష్ గారికి ఇంకా ఎన్నో సినిమా అవకాశాలు రావాలని అలాగే నాటకాల్లో ఎంతో మంది నటీ నటుల్ని తయారు చేయాలని మనము కోరుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి జై జవాన్ జై కిసాన్ జై భారత్ జై హింద్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ నేను మీ వేణు మీ అభిమాన హీరోల బయోగ్రఫీ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీరు అచ్చరవి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ భరత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ దేవే నాని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ భార్గవ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రె